মনে রাখেন সিস্টি একাডেমিক স্কুলে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আশা করি ভালোই আছো তোমরা ঠিকভাবে লেখাপড়া করছো তো মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে পাশাপাশি নামাজ পড়বে এবং আল্লাহর কাছে এই দুঃসময়ে থেকে আমরা যেন উদ্ধার পাই সবার জন্য দোয়া করবে তাহলে আজকে আমি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি এই গল্পটা সুন্দরভাবে তোমরা রিডিং করবে আমি বুঝিয়ে দেব এখন তোমরা বই এবং খাতা কলম নিয়ে বসো মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি এই গল্পটার কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এবং এখানে তোমাদের আমি কিছু শব্দের অর্থ দিয়েছি গল্প শেষ করে পড়ানোর পর অনলাইনে তোমাদের যেভাবে আমি নোট পাঠাই সেভাবেই নোট পাঠাবো এগুলো আমি তোমাদের দিয়ে দেব কিন্তু তোমরা সুন্দরভাবে শব্দের অর্থগুলো লিখে দেবে দেখো মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি সবচেয়ে গর্বের বিষয় হচ্ছে উনি আমাদের এই টাঙ্গাই এটা কিন্তু আমাদের বিরাট গর্বের মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি ছিলেন কি উনি কৃষক মজুর শ্রমিকের অতি আপনজন ছিলেন যেখানে অন্যায় হতো তিনি সেটার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতেন নিপীড়িত মানুষের পাশাপাশি উনি দাঁড়াতেন ওনার জন্ম হচ্ছে সিরাজগঞ্জে ধান গড়া গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে ওনার বাবার নাম ছিলেন আব্দুল হামিদ খান আর মার নাম ছিলেন ছিল হচ্ছে মোসাম্মদ মজিরন আঠারোশো আশি সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন কোথায় সিরাজগঞ্জের ধান গড়া গ্রামে কিন্তু অল্প বয়সে তিনি পিতৃমাতৃ দিন হন এবং ছোট সময় তিনি তার চাচা ইব্রাহিম খান কাছে আশ্রয় পান চাচার কাছে থেকে তিনি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন এ সময় ইরাক থেকে আগত এক পীর সাহেবের স্নেহ দৃষ্টি পড়ে তার প্রতি তিনি তাকে ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় নিয়ে যান এবং সেখানেই পড়াশোনা করেন তখন থেকে তিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন মানে দেশের প্রতি তার দেশকে জানার দেখার এবং দেশের প্রতি তার মমত্ববোধ জেগে উঠে মাদ্রাসা পড়ালেখা শেষ করে তিনি টাঙ্গাইয়ের কাকমারিতে এক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন ওই সময় শিক্ষকতা করার সময় তিনি জমিদারদের অত্যাচার নিপীড়ন এবং নির্যাতন দেখতে পান এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সংগ্রাম করেন ফলে জমিদারদের বিশ নজর পরে মানে বিশ নজর অর্থ হচ্ছে কি দেখো তোমাদের এখানে লিখে দিয়েছি কুনজর মানে খারাপ দৃষ্টি পরে মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানি উপর তখন তিনি কাকমারি ছেড়ে যেতে বাধ্য হন যখন তার ২২ বছর বয়স তখন কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন এবং তিনি অসহযোগ আন্দোলন সেই আন্দোলনে তিনি যোগ দেন তাকে কারারুদ্ধ করা হয় কারারুদ্ধ অর্থ হচ্ছে জেল জেলখানায় আটক রাখা তাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং এই কারারুদ্ধ থেকে সতেরো মাস পর তিনি ছাড়া পান এরপর উনিশশো সালে সিরাজগঞ্জে আবার তিনি এক ভাষণ দেন তাদের বিরুদ্ধে কৃষক সাধারণের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে এতেও আবার তাকে তার নিজের বাসভূমি ছেড়ে চলে যেতে হয় তিনি এবার চলে যান কোথায় আসামে এবং আসামে ধুবরি জেলার ভাসাঞ্চল সেই ভাসাঞ্চলেও আবার এক বিশাল জনসভার আয়োজন করেন এ সভায় সভায়ও তিনি কৃষক শ্রমিকদের এই অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান ওই আসাম চরের ওই সমাবেশে কৃষকরা তাকে ভাসাঞ্চরের মৌলানা নামে আখ্যায়িত করেন মানে মৌলানা নাম দেন পরে তাকে ভাসানি নাম দেয় তখন থেকে তার পরিচয় হয় মৌলানা আব্দুল মৌলানা ভাসানি মৌলানা ভাসানি এদেশের একটি অতি প্রিয় নাম মৌলানা ভাসানি তার ভাষণে বলেছেন কি বলেছেন 
আমি খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলি আগেই বলেছি নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন তার মানে তিনি খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলেছেন এই মানুষেরাই তিনি বলেছেন যে এই মানুষেরা কাজ করে খেতে খামারে কাজ করে কলে কারখানায় এরা কৃষক এরা শ্রমিক আর এই এরাই হচ্ছে জমিদার মহাজন মালিকের জুলুমের শিকার মূলত সারা জীবন তিনি নিপীড়িত মানুষের জন্যই সংগ্রাম করেছেন আবার উনিশশো সালে ভারত যখন বিভাগ হয়ে যায় তখন ভাগ হয়ে যায় তার তিনি তখন আসাম থেকে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন পরে সংগঠনের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তিনি টাঙ্গাইলের কাজমারিতে বসবাস করা শুরু করেন এরপর হয় কি উনিশশো বাহান্ন সাল উনিশশো বাহান্ন সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন উনিশশো সাল এই সালে নির্বাচনে তিনি সেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সরারদির সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করেন যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনে বিপুল ভোটে তিনি জয়ী হন উনিশশো সালে ভাসানী বাঙাল টাঙ্গাইলের কাকমারিতে এক বিশাল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করেন এ সম্মেলন কাকমারি সম্মেলন নামে খ্যাত দেখো প্রশ্ন কিন্তু ছোট ছোট প্রশ্ন এখান থেকে হতে পারে তোমরা যেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গায় তোমরা নিজে দাগ দিয়ে নিতে পারো তাহলে উনিশশো সালে ভাসানী টাঙ্গাইলের কাকমারিতে কি করেন এক বিশাল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করেন এই সম্মেলন কাকমারি সম্মেলন নামে খ্যাত সম্মেলনে যোগ দেন দেশ বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন মৌলানা ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা কি ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে পূর্ব বাংলার মানুষকে শোষণ করছে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণ আন্দোলন গড়ে তোলেন উনিশশো সালে ডিসেম্বরে তিনি পল্টন ময়দানে ভাষণ দেন এই ভাষণে শোষণের এই কথাটি বারবার উচ্চারণ করে জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাচ্ছে এরূপ চলতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন কি হবে স্বাধীন দেশ হয়ে যাবে মানে ওদের পাকিস্তানিরা আমাদের দেশটা নিয়ে নেবে উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ মার্চ মধ্যরাত থেকে দেশব্যাপী পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যার জঙ্গ শুরু হয় এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ মৌলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের ঘর বাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি কি করেন কোথায় যান ভারতে চলে যান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন এই গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো প্রত্যেকটা নিচে দাগ দিয়ে নাও তোমরা উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন স্বাধীনতার পর কোনো পদমর্যাদাও তাকে কি আকৃষ্ট করতে পারেনি মানে তার কোনো লোক ছিল না কোনো পদের জন্য তিনি আশা করেন না যে তিনি কোনো পদ পাবেন তিনি সব সময় জনগণের পাশে থেকে বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি পালন করেছেন মৌলানা ভাসানী নিজে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া করতে পারেনি কিন্তু এদেশের মানুষের শিক্ষার প্রসার প্রসারে তার অনেক অবদান রয়েছে তিনি কি কি করেছেন তিনি করেছেন সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মহিপুরে হাজি মোহাম্মদ মহসিন কলেজ ঢাকায় আবু জর গিফারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলে মৌলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন মৌলানা ভাসানী ছিলেন একজন নিরহংকার আদর্শবান মানুষ তার জীবনাচরণ ছিল অত্যন্ত সাদা মাঠা ও সহজ সরল তিনি টাঙ্গাইলে সন্তোষে একটা সাধারণ বাড়িতে বাস করতেন খেতেন সাধারণ মানুষের খাবার এরকম অনারম্বর জীবনযাপন খুব কম দেখা যায় অনারম্বর মানে সাদা সিদে জীবনযাপন খুব কম দেখা যায় উনিশশো ছিয়াত্তর সালে সতেরোই নভেম্বর মজলুম জননেতা 
মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিয়ানব্বই বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তার মৃত্যুতে আমাদের দেশের রাজনীতিতে একটি যুগের অবসান হয় তাকে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয় মাওলানা ভাসানীর জীবন আদর্শ থেকে আমরা কি শিক্ষা পেতাম মাওলানা আব্দুল হামিদ খানের জীবন থেকে আমরা প্রগাঢ় স্বদেশ প্রেম প্রগতিশীল আদর্শ ও প্রতিবাদী চেতনার শিক্ষা পাই তিনি চিরকাল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বেঁচে থাকবেন এদেশের মানুষের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে এই রিডিংটা আমি যেভাবে পড়লাম তোমরা ভালোভাবে পড়বে এবং সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা লাইন থেকে প্রশ্ন তৈরি করে উত্তর লেখার চেষ্টা করবে কেননা তোমাদের প্রশ্ন তৈরি করতে হবে কিন্তু প্রশ্ন তৈরি তোমাদের একটা প্রশ্নই আছে তাহলে প্রত্যেকটা লাইন থেকে তোমরা করতে পারবে তাহলে দেখো আমরা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী থেকে আমরা যে শব্দের অর্থগুলো পেয়েছি সেই শব্দের অর্থগুলো দেখো এখানে আছে কি নির্যাতিত নির্যাতিত তোমরা খাতায় প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ লিখে ফেলবে নির্যাতিত মানে কি অত্যাচারিত বা অন্যায়ের শিকার যে নিপীড়িত নিপীড়িত অর্থ হচ্ছে অত্যাচারিত মজলুম মজলুম হচ্ছে অত্যাচারিত আর বিশ নজর মানে কুনজর বিশ নজর হচ্ছে কুনজর কারারুদ্ধ জেলে আটক রাখা মানে জেলখানা আটকে রাখা প্রতিবাদী যে কোনো উক্তির বিরুদ্ধে যে কোনো উক্তির বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ জানায় সমাবেশ মানে একত্রে অবস্থান কাকমারি কাকমারি হচ্ছে বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার একটি জায়গার নাম কাকমারি এই টাঙ্গাইল জেলার একটি জায়গার নাম সম্মেলন মানে জন সমাবেশ প্রবাসী ভিন্ন দেশের যে বাস করে তাকে বলা হয় প্রবাসী এরপর দেখো আত্মসমর্পণ আত্মসমর্পণ হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপে অন্যের বশ্যতা যে স্বীকার করে সেটাই হচ্ছে আত্মসমর্পণ মোহ মোহ মানে অজ্ঞতা বা মায়া অনারম্বর অনারম্বর হচ্ছে সাদা শিবে তাহলে শব্দের এই অর্থগুলো খাতায় উঠাবে আর এখানে দেখো অনেক সহজ লাগবে তোমরা রিডিং করার পর নিজেরাই তৈরি করতে পারবে যে মজলুম জননেতা কে ছিলেন কেন তাকে মজলুম জননেতা বলা হতো তাহলে মজলুম জননেতা কে ছিলেন মজলুম জননেতা ছিলেন মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কেন তাকে মজলুম জননেতা বলা হতো তাহলে আমরা এখানেও আমরা পেয়েছি যে তিনি কি করেছেন মজলুম মানুষের সুখে দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা বলেছেন সংগ্রাম করেছেন এজন্যই তিনি মজলুম জননেতা এরপরে দেখো কেন তাকে কাকমারি ছাড়তে হয়েছিল তিনি দেওবন্ধ মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া করে যখন কাকমারিতে এসে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন তখন তার নজরে পড়ে কি জমিদারদের অত্যাচার এবং নিপীড়ন এই অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জন্য জমিদারদের বিশ নজরে পড়ে এবং তখন তাকে কাকমারি ছাড়তে হয় কিভাবে তার নাম মৌলানা ভাসানী দেওয়া হলো উনিশশো সালে সিরাজগঞ্জে যে তিনি সভা ডাকেন সেখানেও তিনি কি হন জমিদারদের দৃষ্টি পড়ে এবং তাকে জমিদারদের অত্যাচারে তাকে সিরাজগঞ্জ ছেড়ে চলে যেতে হয় কোথায় আসামে সেই আসামে ধুবরি জেলায় চলে যায় এবং ওই ধুবরি জেলায় গিয়েও তিনি কি করেন এক সম্মেলন ডাকেন এবং ওই সম্মেলনে কৃষকরা তাকে ভাষাঞ্চরের মৌলানার নাম দেন পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন সেই বিষয়বস্তুটা কি এটাও দেখো এখানে পারবে যে উনিশশো সালের ডিসেম্বরে তিনি পল্টন ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণে তিনি বারবার একটি কথাই উচ্চারণ করেছিলেন বা জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের উপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাচ্ছে এরূপ চলতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন স্বাধীন হয়ে যাবে এরপর শিক্ষা ক্ষেত্রে মৌলানা ভাষানী কি অবদান ছিল তিনি বেশি পড়ালেখা করতে পারেন নাই কিন্তু মৌলানা আব্দুল হামিদ খানের অবদান ছিল অনেক তিনি কি করেছিলেন দেখো তোমাদের বইয়ে কিন্তু সবগুলো অ্যান্সার দেওয়া আছে শিক্ষা প্রসারে তার অবদান অনেক ছিল 
তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মৌলানা ভাষানির জীবন থেকে তুমি কি শিক্ষা পেয়েছ মৌলানা ভাষানির জীবন থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি কি প্রকার স্বদেশ প্রেম প্রগতিশীল আদর্শ ও প্রতিবাদী চেতনা এই শিক্ষায় আমরা মৌলানা আব্দুল হামিদ খানের জীবনী থেকে আমরা পেয়েছি তাহলে তোমরা ঠিকভাবে পড়ালেখা করবে পুরনো পড়া বারবার বলছি পুরনো পড়া রিভিশন করে নতুন পড়ায় আসবে প্রতিদিন একটা করে চ্যাপ্টার রাখবে পুরনো পড়া রিভিশন তাহলে ভালোভাবে পড়ালেখা করো আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ